¿Ya te alcanzó el miedo? Guillermo Colón. Pensé que te podía sacar de mi lista, pero ya veo que no. Águila. Veo que sigues estando en contacto con estos casos. ¿Pasa algo? ¿Te han faltado el respeto? Que dígame. Que si a alguien le ha faltado el respeto, lo despido. Pero para el otro mundo. Tenemos cosas que arreglar y no es asunto tuyo. ¿Sabes qué, compa? Se me hace que no se va a poder, vato. ¿Cómo la ves? Lo que le saqué de la cabeza le produjo una conmoción que fue lo que le condujo al coma. ¿Y sabes lo que te puede costar esa fortuna? Te puede dar un millón de dólares por él. Pero Aurel y su gente se gastan cinco para que no tengas paz. Ni tú, ni el resto de tu familia por generaciones. Ya, ya, ya estuvo, ya entendí, no hay bronca. Pues por supuesto que no hay bronca. Porque ahorita mismo le voy a hablar a su gente para que lo vengan a buscar, en serio. Y pobre de ti se abre la boca. No, Rayito, ya te di mi palabra. Pues yo ya te di la mía. Mejor pédate. ¿Sabes qué, compa? Se me hace que no se va a poder, ¿sabes? Es que, mira, acabamos de sentarnos acá, la prima y yo, y pues ni modo que la deje solita. Y la neta es que me caga la gente que se mete en las conversaciones ajenas, ¿cómo ves? Mira, vato, creo que no has entendido. Es que no te largas, imbécil. Mira, yo como que a la prima no la veo con muchas ganas de cotorrear con ustedes. Como que no la veo muy dispuesta, pues. ¿Se ¿Sí me bueno, entiendes o no? ¿Y este vato qué, eh? ¿Nos quiere chamaquear en nuestra plaza o qué, chico? Lores, ¿qué pasa? ¿Quieren tener bronca o qué? Aquí donde ver quieras, compa, ¿cómo ves? Me está, cal me está calentando. ¿Ah, sí? Sí, güey. A ver, un problemita, ¿sabes? homie. No, mi skinny. Aquí estamos cotorreando con las compitas de mi prima, muy amenamente, ¿va? Mm -hmm. Pero ya se iban. ¿Verdad, primita? Y si es primo. A ver, nosotros no tenemos nada que ver con lo del peón. Así que espero que ustedes tampoco. Si usted lo dice, Dianita, pues bueno, le creemos. Es que, primita, se me hace que ahora tú y yo sí tenemos mucho que cotorrear. ¿Quiénes son estos chacales y qué tienen que ver contigo, qué? Necesito hablar de un asunto ya. No, justo ahorita acabo, justo en este sí, momento. Sí, señor. Manito, me acaban de informar que el fulanito que estamos buscando está escondido en el centro. Pero, no, pero con todo lo que hemos camellado hoy, esto nos va a poner a buscar por toda la ciudad de México, cabito. No, yo no estoy diciendo eso. No me gusta que me contradigas las órdenes. No, pues no es contradecir. Lo que pasa es que eso se puede hacer mañana, cabo. Igual el man está mal herido. El man a lo mejor ya está de murió. Aquí estamos pasándolo bien con las viejas. Cámela, manito, cámela, fresco. Marito, yo no estoy diciendo que vamos a salir, sino que nos vamos a reunir. ¿Me entendés? ¿O vas a poner problema por eso? ¿Qué? No, no, pues no. Pues, no. A ver, a ver, niñas, vayan al patio a ver. Salgan ahí a comer y a beber al bebelín. Ayúdenme con eso. Tranquilo, cabo, yo. Yo me encargo. Te agradezco, mi amor. Vengan, chicas, por favor, acompáñenme. Contesta, Aurelio, contesta, car... ¿Dónde te metiste? Sí, pues lo, lo único que necesito es ubicar a alguien de la familia. Pues es un favor de lana. Oh, pues ya ves cómo están estos mendigos de los bancos a punta de interés y, y todas las deudas del gimnasio. Pues tú piénsale a ver si hay alguien allá de Culiacán. A ver, con los casillas. O sea, grandes males, grandes remedios. Primo, yo nunca los había visto antes en la vida. Disculpa, me permite, pero tengo que atender esto. Aguántame. ¿Qué pues, morra? ¿Sabes algo de mi jefe o qué? Nada, Ismael. Tiene a la DEA, a la Marina, al ejército entero atrás de él, pero no sabemos nada. La única noticia es que lo captaron en una cámara saliendo de un pecero en el centro. Simón, sí, es lo mismo que Guachol Greñas. Hasta ahorita es lo único que tenemos. 
Ismael, dime la verdad. ¿No tienen alguna casa de seguridad, algún lugar donde lo puedan estar resguardando en esa zona? Pues no sé, mi jefe conoce mucha gente, pero que yo sepa, nunca escuché a nadie por ahí. Pero ya sabes que con mi jefe nunca se sabe. Lo que sepas, Ismael, por favor, avísame. De verdad, estoy, estoy muy preocupada. Pues lo mismo te digo, morrita. En cuanto sepas cualquier cosa, me lo vas a saber, ¿eh? Ahorita nosotros ya no andamos por allá. Ya salimos de la capital. Pero seguimos en contacto. Cuidado. ¿Qué, ¿Qué pasó, chico? primo? Una noticia de tu jefe. Parece todavía, chico. Madre. Yo sí me acuerdo que ese cabrón era bien guapo. De tus hermanas tampoco me acuerdo. Es que, pues nunca más nos pudimos ver. Estar en la cárcel es literalmente repetir la misma rutina todos los p días. Y pues tienes que pelear con tu mente para que no te vaya a jugar una trampa y vayas a terminar más loco. Y tú ya tuviste la oportunidad de estar con una mujer después de salir de la cárcel. Mi amor, ¿qué pasa? <risa> una pregunta válida, ¿qué no? Sí. Y con respecto a eso, pues sí. El Aurelio me invitó a ir unas mujeres para sacarme los chamucos. Nada más que, pues, como estaban rentadas, pues es que no es lo mismo. No. Joder, a mí no, no es lo mismo. O sea, a uno le tiene que gustar de verdad. O mínimo, no sé, curiosidad. No. Como aquí mi doña. Bueno, <risa> no sé, tal vez quito. A mí no me importa que, que se den un beso. ¿De verdad? Seguro él también quiere. Pues si ustedes no tienen problema, pues yo por qué voy a tener, ¿no? Cocho, siéntate, siéntate. Ya mañana llegan a hacerle el juicio a Garañón. Habrá que estar pendiente que no haya problema con la tropa, que le es muy leal. ¿Y de plano eso termina en fusilamiento? Pues quién sabe, depende de su actitud. Es mucho lo que está en juego. Y un borracho armado es un peligro aquí y en cualquier parte. Entonces, ¿qué, muchachos? ¿Me trajeron lo que les pedí? Aquí tienen, pues comandante. Ay, qué bonita la fierrita. Eso, muchachos, muchachos. Por ahora solamente les va a poder pagar mi diosito porque yo no estoy organizado. Pero apenas me cuadre, los voy a llenar de billete. ¿Sí? Estamos con usted, comandante. Otra cosa, muchachos. A mí no se me va a olvidar lo que hicieron por mí. No se me va a olvidar nunca. Vámonos, que toca caminar mucho. Por supuesto. No acabaron conmigo con esa berraca humana ese avión. ¿Y usted si sí quiere hacerlo? ¿Ah? ¿Eso es lo que quiere hacer conmigo? ¿Quiere matarme? Ese es exactamente ¿Ah? mi plan. Matarte, pero de felicidad. Porque ya sé qué va a hacer con tus amiguitas. Ay, no, pues. La branda <risa> íntima de mis amiguitas, ¿no? Bueno, pues eso querías, ¿no? Cuidarlas y protegerlas a tus íntimas. ¿Usted cree que yo nací ayer o qué? Lo que pasa es que usted está celosita y entonces por eso quiere tenerlas bien cerca y controladitas para vigilarla, ¿no? Ay, pues sea como sea, ya tengo planes para ellas. <risa> Ay, sí, a ver qué planes. De verdad. Con Kashi voy a abrir una guardería en el hotel de lujo para que los papás puedan dejar allá los squinkles todo el día y también puedan vacacionar como adultos. Es que es en serio. Claro. ¿Y con la doctora qué va a hacer? La doctora se va a hacer cargo de todos los tratamientos del spa. No, pues usted me salió más buena que el pan. ¿Qué habré hecho yo en esta vida bien para ganarme la lotería y que usted me tocara? Que te to... ¡Ay, que te tocara yo! Es que yo estoy pensando en tocarte pues otra vez. ¿Cómo que quiere que la vuelva a atender o qué? ¿Se puede? Claro que se puede. Ay, lo que pasa es que cierro los ojos y te recuerdo echando plomo. Y defendiéndonos si te me antojas muchísimo. 
¿Qué parte no ha entendido que yo estoy dispuesto a dar mi vida por usted? ¿Y siete más si es necesario? Me encanta tener a mi hija B de regreso. Veamos una. Yo ya estoy coordinando lo de la seguridad. Por ahora podemos estar tranquilos, pero solo por ahora. No venga esa carita. Ya era hora que hubiera un varón en esta casa que se preocupara por usted, ¿no? Siempre lo ha habido. Pero Pompeyo no me había mencionado nada de la seguridad. Ya hablé con él. Ya le dije cómo nos tenemos que preparar. Yo conozco muy bien al cabo y ese berraco no va a parar de echar bala hasta que se salga con la suya. Hay que ponernos fuertes y estar muy atentos. ¿Te confía en mí? Confía en ti. ¿Qué patrón? ¿Le ponemos vigilancia a la morra? Sí, mon. Lo que te iba a decir, Sopi. Consíguete dos o tres vatos para que la estén guachando y que no se le despeguen. ¿Qué? Ya me tienen información de esos ramos balaver acá. Esos manes son la cabeza de un cártel menor, homie. Se venden al quien mejor le pague, sin importar de dónde venga la lana. Habrá que investigar para quién están chambeando. Acuérdense que tenemos que ver cómo se mueve la tole por acá, vatos, ¿eh? Ya tengo a varios de los míos con eso. Mañana le tengo toda la información, patrón. Cuando tengamos la información en nuestras manos, ya vemos qué pedo. Y si tenemos que darles en su madre a sus hijos de su perra madre para que escarmienten. Pues así lo hacemos, ¿no? ¿Qué? Así mismo es mejor. Hay que achicarles el mecate. Otra cosa, mi sopi. Necesito que te averigües quién ch... conocía a mi jefe en el centro, vato. Pues que yo sepa, los vatos que nos mueven la merca es lo único que se me ocurre. De ni madre, esos vatos no pueden ser, esos ya están descartados. No creo que mi jefe los haya buscado, y menos sabiendo que el cabo ya estuvo reclutando a muchos de esos perros. El centro había territorio compartido, homie, entre nosotros y los colombianos. Simón. Ay, vato, es que mi jefe conoce mucha gente, pero la neta es que no le escuché decir ningún nombre de esos hijos de perra. Y yo, de todos modos, mañana le pregunto a todos los muchachos a ver si saben algo. Lo que me preocupa es que según Vitamina, su jefe estaba muy madreado. Hola. ¿Qué onda, morra? ¿Cómo andas? Bien. Bueno, más o menos. Igual no me siento cómoda en este departamento. A ver, ya te dije que te quedes ahí, que no te va a pasar nada, que esa madre está a tu nombre, no te van a relacionar con el patrón, ni mucho menos. Tú tranquila. ¿Cómo está? Pues sigue igual. Estamos busque y busque. ¿Tú qué onda? ¿Cómo está todo? ¿Algo nuevo en la embajada? Sí. Fueron unos árabes a la embajada a ver a la coronela. Dice Luis Mael que seguro le va a interesar a su papá. Bueno, cuando lo encuentre. Ah, yo le digo. ¿No ha preguntado Paulina por él? No, tiene miedo. Yo no sé cuál de las dos está más asustada. Según los datos que me pasó el presidente, está en una de estas dos colonias. Lo que pasa es que las cámaras como que no están alteradas o no marcan bien la dirección, pero aquí está el fulanito. No, pero es que esa vaina es un territorio muy grande, cabrón. Se toca echar mucha pata para cubrir toda esa vaina. Y ni modo que no salgamos ahorita, ¿no? Hazte un favor, sí. Quédate callado que me vas a volar la piedra, man. Esto yo me callo, entonces, pues. Seguramente la policía y el ejército va a ser retén y nosotros tenemos que llegar antes, antes de que eso suceda. Ajá, ¿y qué propone, Cabo? Pues lo que siempre hemos hecho, mijo. Vamos a hacer parches. Cortos, ¿no? Inteligencia de a dos. Y vamos preguntando en las calles. Sí, sí, señor. Sí, señor. Sí. Entonces, ¿qué? Salimos que con un megáfono por todo te pito a preguntar. Venga, ¿dónde está el señor de los cielos? ¿O qué? Ya no estoy diciendo eso, Figueroa. No, pues yo digo nomás, ¿no? Entonces, sí, tampoco. Ya. Vayan a rumbear. Vaya a chupar. Vaya, sigan rumbeando. Vaya a chupar. 
a lo suyo, ¿eh? Mañana hablamos de esto tranquilo, vaya, vaya. Patrón, patrón. ¿Todo bien? ¿Algún problema? Ninguno, veo. Ninguno. Vaya, siga rumbeando con las niñas. No. Ay, ay, bonito. Esta es mi guerra y yo lo voy a pelear. El Señor de los Cielos. Nueva temporada. Martes 8 de mayo a las 10.9 Centro por Telemundo.